Inter Milan kembali melanjutkan start sempurna mereka di Serie A Italia dengan mengalahkan Fiorentina 4 gol tanpa balas. Kemenangan ini menjadi yang ketiga beruntun setelah anak asuh Simon Inzaghi sukses mengalahkan Monza dan Cagliari masing-masing 2-0. Dengan hasil ini, Inter Milan masih kokoh di puncak klasmen dengan 9 poin dari 3 laga. Inter Milan tampil sempurna di awal musim ini meski telah ditinggal beberapa pemain andalannya. Sebut saja Marcelo Brozovic yang hengkang ke Al Nasser, Andre Onana yang menjadi kiper Manchester United, Romelu Lukaku yang kini memperkuat AS Roma, hingga Milan Skriniar yang bergabung dengan Paris Saint-Germain. Namun, hilangnya pilar penting Inter musim lalu nyatanya tak membuat si ular tampil melemah. Mereka justru semakin kuat dan tampil meyakinkan saat mengalahkan Fiorentina. Mereka juga berhasil mencetak 8 gol tanpa kebobolan. Catatan luar biasa tersebut menjadikan Inter sebagai satu-satunya tim Eropa yang sejauh ini masih clean sheet tanpa kebobolan. Yan Sommer yang menjadi kiper baru Inter Milan pengganti Andre Onana benar-benar bisa diandalkan di bawah Mister Gawang. Tak hanya itu, keberadaan tiga back sejajar Matteo Darmian, Stefan De Vrij, dan Bastoni juga menjadi tembok yang sulit untuk dibobol. Pelatih Simon Inzaghi sepertinya sudah menemukan racikan yang tepat untuk pemain di lini belakang. Untuk mengatasi kepergian beberapa pemain vital ini, Inter pun bergerak cerdas di bursa transfer. Sebagai pengganti Onana, Inter menarik dua kiper sekaligus yaitu Jan Sommer dari Bayern Munchen dengan biaya 6,75 juta euro dan meminjam Emil Audero dari tim yang baru saja terdegradasi ke seri B yaitu Sampdoria. Hilangnya Milan Skriniar dan Danilo De Ambrosio sepertinya tidak terlalu memusingkan bagi Inter Milan karena tim satu ini masih memiliki beberapa back tengah yang berkualitas. Inter pun memperkuat lini pertahanan tersebut dengan merekrut back asal Prancis yaitu Benjamin Pavard dengan biaya transfer 30 juta euro. Nyatanya, pergerakan transfer Inter Milan sejauh ini telah terbukti ampuh dengan mengandalkan Jan Sommer sebagai kiper utama, lalu ada Alessandro Bastoni, Stefan De Vrij dan Matteo Darmian yang mengisi posisi tiga back tengah. Formasi ini terbukti ampuh menjaga gawang Inter Milan tetap terjaga dari gol-gol lawan. Selain kuat dalam bertahan, Inter Milan juga produktif dalam mencetak gol. Penyerang andalan mereka Lautaro Martinez benar-benar tampil kesetanan di awal musim ini dengan mencetak 5 gol dari 3 laga. Jumlah tersebut membuat pemain asal Argentina itu menjadi top skor sementara Serie A dan mengungguli bomber AC Milan Olivier Giroud. Martinez memang menjadi pemain krusial bagi Inter Milan sejak musim 2022-2023 lalu. Pada musim tersebut, Lautaro Martinez menjadi top skor di tim Serie A dengan mencetak 21 gol. Jumlah ini dua kali lebih banyak daripada pencetak gol terbanyak kedua pada musim tersebut yaitu Romelu Lukaku yang hanya mampu mencetak 10 gol. Lautaro Martinez pun sejauh ini memang tidak terhentikan di lini depan Inter Milan. Meskipun Inter telah merekrut banyak pemain menyerang seperti Marcus Turam, Marco Arnautovic, Alexis Sanchez, dan Davy Klaisen, namun peran sang kapten masih menjadi andalan utama di lini depan Inter Milan. Tak mengherankan karena Lautaro adalah pemain yang komplit. Ia bisa memerankan posisi nomor 10 dan sebagai penyerang utama dengan sama baiknya. Tak jarang Lautaro bertransisi di antara kedua peran tersebut. Kemampuan Lautaro dalam mencetak gol akan semakin berbahaya pada musim ini karena ia disokong oleh banyak pemain. Pemain-pemain seperti Marcus Turam, Marco Arnautovic, dan Alexis Sanchez dapat menjadi pendamping Lautaro Martinez di posisi striker dan menjadi pemain yang memberikan umpan-umpan manis kepadanya. Peran sebagai si nomor 10 pun bisa diserahkan kepada Turam maupun Sanchez. Dari lini sayap, pemain-pemain yang diturunkan pun tidak kalah berbahaya. Dua gelandang sayap yang diandalkan oleh Simon Inzaghi, yaitu Denzel Dumfries dan Federico Di Marco, adalah pemain yang mampu menusuk ke lini depan dan memberikan umpan-umpan cantik untuk menyerang. Tak mengherankan apabila Denzel Dumfries, Federico Di Marco, dan Juan Cuadrado mampu masuk ke dalam daftar pemberi asis dalam tim. Kini, tantangan besar pun menanti Inter Milan di pekan keempat Serie A, di mana Inter akan berhadapan dengan sang rival sekota yaitu AC Milan. Dalam empat pertemuan terakhir di tahun 2023, Inter Milan memang selalu sukses menaklukkan sang rival. Namun, kehadiran pemain-pemain baru AC Milan seperti Christian Pulisic, Tijani Reinders hingga Luka Jovic patut diwaspadai oleh Inter Milan. Apalagi, para pemain baru ini terbukti mampu membawa Milan juga menjadi tim yang tak terkalahkan dalam tiga pekan awal Serie A.